Selamlar herkese Arkadaşlar bu videoda Bisikletle seyahat ederken kullandığım ekipmanlardan ve bana sponsor olan markalardan bahsedeceğim Videoya başlamadan önce bu videoyu sponsor olan Flexispot'un bana gönderdiği bir üründen çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum Bu her ne kadar yolda kullanacağım bir ürün olmasa da evde olduğum video editlediğim zamanlar sürekli kullanacağım bir ürün olacak Flexispot genelde home office çalışan ve sürekli bilgisayar başında işleri olan kişilerin kullanmayı tercih ettiği konforlu ofis aletleri üreten bir marka Bunlardan birisi de bana gönderdikleri E8 model çalışma masası ama bu sıradan bir çalışma masası değil içerisinde motoru olan ve yüksekliğini alçaklığını istediğiniz mesafeye göre ayarlayabileceğiniz ve bunu bir tuşla değiştirebileceğiniz kullanışlı bir çalışma masası arkadaşlar kurulum kılavuzundan bunu çok basit bir şekilde çok kısa bir sürede kurabiliyorsunuz monteleyebiliyorsunuz 125 kilogram ağırlığa kadar kapasitesi var ama ben bunun 125 kilodan daha fazla ağır ağırlık taşıyacağına eminim. Masanın yüksekliğini minimum 60 santimetreye kadar indirebiliyorsunuz ve maksimum da 125 santimetreye kadar yükseltebiliyorsunuz. Yani ister oturarak çalışabiliyorsunuz, ister ayakla çalışabiliyorsunuz ve bunu sadece bir tuşa basarak yapabiliyorsunuz. Masanın üzerinde kendisine ait bir tane tuşlu sistemi var ve aşağı yukarı tuşuna basılı tutarak bu masanın yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bu modelde 4 farklı mod var. Bunlardan birisi Oturan insan simgesi olan birisi, ayakta duran insan simgesi olan ben bu modları kendime göre ayarladım. Aynı şekilde bu diğer 1 ve 2 numaralı modları da farklı amaçlarla kullanacağınız mesafelere göre ayarlayabilirsiniz ya da farklı kişilere göre ayarlayabilirsiniz. Gene aynı şekilde bir tuşa basarak bunu istediğiniz mesafeye getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar ürün bu şekilde. Şimdi artık bisikletle seyahat ederken kullandığım ekipmanları anlatmaya başlayabilirim. Bu tarzda yaptığım ikinci ve son video olacak büyük ihtimal çünkü şu an anlatacağım ekipmanlar artık tamamladığım ve bundan sonra üzerine daha fazla ekleme yapmayacağım ekipmanlar. Yani şu an bisikletle en konforlu şekilde nasıl seyahat edilir, bunun için hangi ekipmanlara ihtiyacımız var onlardan bahsedeceğim. O yüzden şu an ihtiyacım olan her şeye sahibim yani ufak tefek illaki eksiklerim vardır ama bunun üzerine başka buna benzer bir video daha çekmeyeceğim. Ama daha önceki yaptığım ekipman videosunda o güne kadar kullandığım ekipmanlardan ve o güne kadar yaşadığım tecrübelerden bahsetmiştim. Birçok eksiğim vardı ama bir şekilde bisiklette geziyordum. Dediğim gibi bu anlatacağım ekipmanlar biraz daha üst düzey ekipmanlar olduğu için bisikletle seyahat etmeye yeni başlamış ya da başlayacak kişiler bu videoyu değil de aslında daha önceki yaptığım videoyu izlerseler onlar için daha motive edici olacağını düşünüyorum. Şimdi bisiklete ve bisikletin üzerindeki ekipmanlara geçmeden önce üzerimdeki ceket ve kaftan bahsetmek istiyorum. Çünkü en çok gelen sorulardan birisi kullandığım sarı ceket. Arkadaşlar bu ceket kaftın ürettiği bir ceket ve kafta bana sponsor olan markalardan birisi. İskoçya yolculuğuma başladığımdan beri kafla güzel bir ilişkimiz var. Hem güzel bir arkadaşlığımız var hem de aynı zamanda profesyonel anlamda da güzel işler yapıyoruz. Çok memnunum. Eminim onlar da benden memnundur. Şu an her şey mükemmel gidiyor. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ve bisikletle seyahat ederken kullandığım, giydiğim kıyafetler genellikle kaftın bana gönderdiği kıyafetler oluyor. Bu arada hazır bundan bahsediyorken de şundan da bahsedeyim. Çünkü hiçbir videomda bundan bahsetmiyorum. Sadece açıklama kısmında link koyuyorum. Ama tabi izleyenlerin %99'u bunu görmüyor. Bundan haberleri de yok. O yüzden bana destek olmak isteyen arkadaşlar kaftan alışveriş yapmadan önce benim linkime tıklayıp o şekilde alışveriş yaparsa çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi bisiklete geçecek olursam Satray bisiklete geçmeden önce Merida bisiklet kullanıyordum. Merida'nın Crossway TFS 100 bisikletini kullanıyordum. Daha önceki ekipman videomda da bundan bahsettim. Daha sonra İskoçya yolculuğuma başladıktan sonra Satray bana sponsor olmak istedi ve bu bisikleti gönderdiler. Satray bisiklete de buradan çok teşekkür ediyorum. Satray bir Türk markası arkadaşlar ve çelik tur bisikleti üreten ilk Türk markası Satray. Şu an Türkiye'de çelik tur bisikleti üreten Satray'dan başka bir marka yok ve bisikletten gerçekten son derece memnunum. Daha önce söylediğim gibi Merida kullanıyordum. O da tur bisikletiydi. Ondan da çok memnundum. Bugüne kadar hiçbir problem yaşamadım ama alüminyum kadroya sahip bir bisikletti ve her zaman aklımın ucunda bir korku vardı açıkçası. Çünkü 
beni takip eden arkadaşlar biliyordur. Ben çok değişik yollara giriyorum ve bu tarz yerlere girmeyi seviyorum. Birkaç gün insan görmediğim yerler oluyor buralar. Ve benim taşıdığım çantaların da ağırlıkları gerçekten çok fazla. Evet bugüne kadar hiçbir problem yaşamadım. Belki de hiçbir zaman yaşamayacaktım ama ister istemez içimde bir korku oluyordu. Çünkü o tarz yerlerde başıma bir şey geldiği zaman çok kötü şeyler yaşayabilirim. Ama Satraya geçtikten sonra gerçekten kafam tamamen rahatladı. Sponsor oldukları için demiyorum kesinlikle bunu. Bu tarz konularda kötü bir tarafı varsa bundan bahsederim. O yüzden gerçekten bunlar benim düşüncelerim olduğu için söylüyorum. Satrayı çelik bisiklet arkadaşlar ama şöyle bir durum var. Bisiklet bana geldiğinde ben bisikletin kutusunu kaldırdım ve kutunun içerisinde bir şeylerin eksik olabileceğini düşünmüştüm. Çünkü çok hafif geldi bana. Daha sonra kutudan çıkardım ve her şey kutunun içerisindeydi. Ama daha sonradan öğrendim ki bu kadroyu crumbly ve çelik karışımından yapıyorlarmış. Yani çelikten çok daha hafif ama çelikten çok daha güçlü bir kadro. O yüzden bence alınabilecek en kullanışlı ve en mantıklı tur bisikletlerinden birisi. Bisikletten bahsettim. Şimdi diğer ana ekipmanlardan bahsedeyim. Kullandığım bisiklet çantalarım. Şu an Ortlip benim diğer sponsorlarımdan birisi oldu. Kendilerine de buradan teşekkür ediyorum. Bana istediğim yeni ekipmanları gönderdiler. Ben de biraz farklı bir tarz denemek istedim. Aslında gene aynı şekilde yan çantalar kullanarak seyahat edeceğim. Arkada kullandığım çantalar 20 litrelik çantalar. Daha önce kullandığım çantalar çantalar gene aynı modeldi. Sadece renkleri farklıydı. Şu an ön taraftaki çantalarımı değiştirdim. Bunlar 10 litrelik çantalar. Bunun sebebi de bir elimde zaten diğer çantalardan vardı. O yüzden biraz farklı bir şeyler denemek istedim. İkincisi de biliyorsunuz ben bisikletle gezerken çok fazla şey taşıyorum yanımda. Yani bu yaptığım işle de alakalı. Kamera ekipmanlarımla da alakalı bir durum. Ama aynı zamanda önde kullandığım çantalar da 20 litre çanta olduğu için bir markete girdiğim zaman çok fazla çantamı dolduruyordum ve ağırlığım çok fazla artıyordu. O yüzden biraz küçülttüm. Yani biraz böyle minimal olmaya çalışıyorum. Yani eskisinden çok daha az eşya taşımak zorundayım anlamına gelmiyor bu. O da şu yüzden bu gördüğünüz Ortlib'in Drybag çantası. Yani su geçirmez bir çanta. Bunun içerisine tulumumu koydum. Bu tulumumu daha önce şu arkadaki çantalardan birisinin içerisinde koyuyordum ve tabii ki tulumu çantanın içerisinde koyduğunuz zaman da başka bir malzeme koyacak yeriniz kalmıyordu ya da koysanız bile ulaşması çok zor oluyordu. Yani çok konforlu olmuyordu. O yüzden ben tulumumu artık burada taşıyacağım. Çünkü bunun çantanın içerisinde olmasına gerek yok. Sadece ıslanmaması önemli. Bunu buraya aldığım zaman da tabii çantanın içerisine de artık daha fazla şey koyabilirim. Ama amacım tulumumu dışarı koyup çantanın içerisine daha fazla yük yüklemek değil. Sadece biraz daha çantadan bir şeylere ulaşabilmem daha kolay olsun diye böyle bir şey yapmak istedim. Daha sonra kullandığım kamera çantam var. Bu da gene aynı şekilde Ortlib'in gidon çantası. Handlebar bag olarak geçiyor. Daha önce de gene Ortlib'in gidon çantasını kullanıyordum ama medium boyunu kullanıyordum. Daha önceki videomda bundan bahsetmiştim. Kendilerinden büyük boyunu istedim ve bana bunu gönderdiler. Bunun içerisinde kameramı taşıyorum. Cüzdanımı, diğer küçük kameramı falan bu çantanın içerisinde taşıyorum. Ama medium boy çantada kameramı koyduğum zaman yanına başka bir şey koyduğumda çok konforlu olmuyordu. O yüzden büyük çantaya geçmek istedim. Ve diğer çantaya kameramı mikrofonla koyduğum zaman sığdıramıyordum ama buna ikisini aynı şekilde koyabiliyorum. Yani benim için daha konforlu oldu. Evet bu diğer çantalarımdan da bahsedip bu çanta olayını kapatalım. Kadro çantası olarak gene Ortlib'in kadro çantasını kullanıyorum. Daha kullanmaya başlamadım. Artık bunu kullanacağım. Bu gördüğünüz Ortlib'e ait bütün çantalar su geçirmez arkadaşlar. Ve Ortlib zaten bisiklet çantası üreten dünyadaki en bilindik marka. Bisikletle seyahat eden tüm arkadaşlar bunu biliyordur. Gene aynı şekilde kadronun üzerine takılan bu küçük çantalardan gönderdiler bana. Onun içerisine şu an ne koyacağını daha henüz karar veremedim. Bunlar yolculuk esnasında aslında karar vereceğim şeyler. Şu an bu çantamın içerisinde tamir malzemelerim ıvır zıvırlar var açıkçası. Diğer öndeki çantada mutfak malzemelerim var. Yani ocağım, tencerem ve marketten yapacağım alışverişler o çantanın içerisinde olacak. Burada tulumum var, kameram var. Arkada kullandığım yan çantaların birisinde kıyafetlerim var. Diğer çantaya çadırımı koydum ve aynı zamanda da kategorisi olmayan şeyleri o çantanın içerisine koydum açıkçası. Şöyle bir durum var. Ben daha önce bisikletle seyahat ederken bu çantama kamera ekipmanlarımı ve bilgisayarımı koyuyordum. Çünkü bisikleti bu şekilde bir yere koyduğumda bu çantadan ulaşmam daha kolay oluyordu ve bisikleti bir yere yasladığımda arkadaki çantalara ister istemez bir yük biniyor. Yani bilgisayarıma ve kamera ekipmanlarıma o şekilde yük binmesini istemediğimden bu tarafa koyuyordum. Benim için daha güvenli oluyordu. Ama daha sonra bu beni korkutmaya başladı. Çünkü evet bugüne kadar bisiklet sürerken hiç düşmedim. Hiç başıma kötü bir şey de gelmedi ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Gürcistan turuna başlamadan önce de bununla ilgili düşünmek 
düşünmem gerekiyordu. Çünkü karda bisiklet süreceğim, buzda bisiklet süreceğim ve düşme ihtimalim çok yüksek ve gerçekten de öyle oldu. Uşkuli'ye giderken yollar çok kötü buzdu ve defalarca kez bisikletten düştüm. Yani bisikleti sürerken de düşmedim aslında. Buzlu yolda bisikleti elimde götürürken bile defalarca kez bisiklet e, kayıp düştü. Sol tarafa düşmeseniz de sağ tarafa düşüyorsunuz. Yani bir şekilde e, yan çantalarınızın içerisindeki şeylere zarar verecek şekilde düşüyor bisiklet. O yüzden artık bunun içerisine kamera ekipmanlarımı, elektronik ekipmanlarımı koymuyorum. Hepsini bunun içerisine aldım. Şu an gerçekten kafam aşırı derecede rahat. Ve şundan bahsetmeyi unuttum. Şimdi ben bu çantalarımı, ön çantalarımı küçülttüm. Ama şöyle bir şey yaptım. Bu arkadaki gene aynı şekilde ön tarafa da takılabiliyor bunlardan. Outer Pocket denilen Ortlib'in dışa takılan çantalarından var. Bir tane bu yandaki çantanın arkasına monte ettim. Bir tane de diğer arkadaki çanta da var. O arkadaki küçük çantanın içerisine ilk yardım malzemelerimi koydum ve yanımda taşıdığım ilaçlar, kremler, o tarz şeyleri koydum. Yani o arkada gördüğünüz küçük çanta benim ilk yardım çantam. Bu çanta genelde hiçbir zaman lazım olmuyor. Bir kere lazım olur. İyi ki yanıma almışım dersiniz. Ama işte o ilk yardım malzemelerini mesela bu çantanın içerisinde koyduğum zaman hiçbir zaman kullanmadığım şeyler çantanın içerisinde sürekli yer kaplıyor. Onu ben dışarı aldım o şekilde. Hem çantanın içerisinde yer kaplamıyor. Yani sürekli kullanmadığım bir malzemenin çantanın içerisinde olması gerçekten kullanışlılığı çok bozuyor. O yüzden ilk yardım malzemelerimi o çantanın içerisinde koydum. Başıma bir şey geldiği zaman da bu çantanın içerisinden ilk yardım malzemelerimi aramaktansa e, nerede olduğunu biliyorum. Hemen oradan çıkarıp kolayca ulaşabilirim. Diğer taraftaki dışarıdaki küçük çantaya henüz ne koyacağımı bilmiyorum. Yolda bunlara karar vereceğim. Evet çantaları anlatmayı bitirdim. Bisikletin üzerinde olan ekipmanlardan bahsedeyim. Gidonunu soranlar oldu. Bu gidon arkadaşlar bildiğiniz kelebek gidon. Biz sadece buraya iki tane boynuz ekledik. Zaten kelebek gidon uzun yolculukta gerçekten çok kullanışlı bir gidon. Çünkü sizin her yerden tutuş yapabilmenizi sağlıyor. Ama bisikletle uzun yol yaparken özellikle yokuş tırmandığım zamanlar elim öne gitmek istiyordu. Yani onu kavrayabilecek bir şey olsun istiyordum. Daha sonra böyle bir şey yapmaya karar verdik ve gerçekten çok kullanışlı oluyor. Yokuş çıkacağım zaman bisiklete doğru yüklenip bu boynuzlardan bisikleti kavrayıp kendi gücümü daha çok bisiklete verebiliyorum. Yani daha rahat bir şekilde yokuşları çıkabiliyorum bu boynuzlar sayesinde. Onun dışında termoslarım Stanley termos. Şu altta kullandığım iki tane termos tutacağı. Tope yakın tutacağı. Yani bunlar çok önemli şeyler değil. Ben sadece termosa uygun olsun diye bunlardan aldım. Yoksa hani çok böyle ağım şahım şeyler değil bunlar. Şu üstte kullandığım termos tutacağını çok fazla soran oldu. Bu da Blackburn marka bir tane termos tutacağı arkadaşlar. Ama sanırım Türkiye'de bunu satışı yok ya da Türkiye'ye sipariş veremiyorsunuz büyük ihtimalle. Ondan tam emin değilim. Bir de Selen'in altında arka tarafta kullandığım bir tane tutacak var. Bunun markasını hatırlamıyorum şu an. Çok da önemli değil yani herhangi bir tutacak olabilir. Ama mesela bu suluk tutacağına bu termosu takamıyorsunuz. O yüzden bu tutacağı almayı tercih ettim. Çünkü biraz daha geniş ve buradan esneterek daha büyük şeyler de koyabiliyorsunuz buraya. Onun dışında alt taraftaki tutacak gene tope yakın tutacağı olması lazım. Aynen bu da tope yakın tutacağı. Onun altındaki de benzin arkadaşlar. Yani o kırmızı şişede benzin taşıyorum. Yemek yaparken ocağımı yakmak için kullandığım benzin. O benzin şişesi de gene ocağımla aynı marka olan MSR'ın bir benzin şişesi. Evet sanırım bisikletin üzerindeki her şeyden bahsettim. Başka bir şey kalmadıysa diğer ekipmanlara geçeyim. Arka bagajım Tubus Evo marka bagaj. Ondan çok memnunum. Hiçbir problem yaşamadım. Zaten bu işin en iyilerinden birisi. Önde kullandığım bagaj Bontrager. Train kullandığı Bontrager marka bir bagaj. Bununla ilgili Gürcistan'da birkaç sıkıntı yaşadım. Bunu da şöyle göstereyim. Bu bagajı üstten ve ortadan tutan vidalar var. Aynı zamanda burada bir tane aparatı olması lazım. Ama bu Gürcistan'da bu aparat kırıldı. Aynı şekilde diğer taraftaki aparat da kırıldı. Yani tamam soğuğun da etkisi var belki ama o parçanın alüminyum parça olması çok tehlikeli ve bu kırıldığında başıma çok kötü şeyler gelebilirdi. Onu bir şekilde klipsle tamir ettim. O şekilde yoluma devam ettim. Aslında ilk aldığımda çok hoşuma gidiyordu. Çok kullanışlı bir bagaj. Görüntü olarak da güzel. Kalite olarak da güzel ama o iki aparatı kırıldıktan sonra ona bakış açım değişti. Bu size tavsiye edebileceğim bir bagaj değil. 
Belki siz kullansanız ömür boyu hiç problem yaşamayacaksınız ama ben böyle bir problem yaşadım. O yüzden ne kadar kaliteli bir bagaj olsa da ben bu bagajı önermek istemiyorum size. Başka ne kaldı? <gülüyor> evet. Kullandığım sele Brox B17 sele arkadaşlar. Daha önceki videomda da bundan bahsettiğim bu sele deriden yapılma bir sele ve belli bir mesafe bu bisikleti kullandıktan sonra sizin poponuzun şeklini alıyor ve bisiklet sürerken bir acıma yapmıyor. Tabii bu belli bir mesafe dediğimde 500 km, 1000 km civarı mesafeler. Yani bu bisikleti kullandıkça, o seleye oturdukça o sizin poponuzun şeklini alıyor ve alttan size baskı yapmıyor. Yani oturduğunuz zaman rahat bir şekilde oturuyorsunuz ve sürüş esnasında da sizi rahatsız etmiyor. Bisiklet turu yapanlara bakarsanız zaten %99'u Brox sele kullanıyordur. O yüzden eğer sele ile ilgili problem yaşıyorsanız Brox seleyi kesinlikle öneririm ama tabii ki Türkiye'de gene fiyatları çok pahalı maalesef. Evet yavaştan artık çantaların içerisindeki ekipmanlarından bahsetmeye başlayayım. Hava da yavaştan sararıyor. Çok da soğumadan bu olayı bitirmek istiyorum. Bu şekilde kancalı lastikler kullanarak bisikletin üzerine koyduğum çantaları ya da tripod gibi malzemeleri kancalı lastikle tutturuyorum. Aynı şekilde bu çantanın arkasında da tripodum oluyor ama şu an kameranın altında olduğu için onu burada görmüyorsunuz. Az önce söylediğim gibi bu Ortlib'in Drybag çantası. Yani bu aslında böyle çok ince bir çanta. Bunun özelliği su geçirmez olması ve bu 22 litre bir çanta. Ben bunu farklı amaçlarla değerlendirebileceğimi düşündüğüm için biraz büyük aldım. Tulumu aslında biraz daha küçültüp bunu daha küçük hale getirebilirim. Yani büyük olduğu zaman bunu bir şekilde küçültebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bunu daha da küçültebilirsiniz içerisindeki havayı alarak ama küçük olduğu zaman bunu büyütebilme şansınız yok. O yüzden ben büyük bir tane e, drybag almak istedim. Aslında ilk başta bunun içerisine çadırımı koymayı düşünüyordum ama tulumumu koymak daha mantıklı geldi. Tulumumdan bahsedeyim hemen. Bu arada bu tulumdan bahsetmeden önce ben İskoçya'da gezerken yanımda bu tulumum yoktu. Gene beni soğuktan koruyacak iyi bir tulumum vardı ama bu ondan çok çok daha iyi bir tulum. Tulumum Karıklısı. Evet tulumun bu arkadaşlar Gürcistan'da bana çok fazla mesaj geldi. O soğuklarda nasıl geziyorsun? Gece uyurken üşümüyor musun? İşte bunların cevabı burada. Bunu da benim diğer sponsorlarımdan birisi kutup ayısı gönderdi. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Yani kutup ayısının bana gönderdiği ekipmanlardan bir tanesi bu. Marmot'un Never Summer model bir tulumu ekstremi eksi 42 derece olması lazım. Gürcistan'da o havanın eksi 20-25 olduğu zamanlarda kafam rahat bir şekilde gezebiliyor olmamın en büyük sebeplerinden birisi buydu. Yani dondurucu soğukta çadıra girip tulumun içerisine girdiğiniz zaman korkmanıza hiç gerek yok. Bu sizi gerçekten hayatta tutuyor ve aynı zamanda çok konforlu bir şekilde uyumanızı sağlıyor. Bu arada burada özellikleri yazıyor. Ekstremi eksi 42.4 derece arkadaşlar. Yani eksi 42 dereceye kadar sizi hayatta tutan bir tulum ve şu an bacağım ısındı resmen ya. Gerçekten şu an bacağım ısındı. Kas tuyu bir uyku tulumu. Normal uyku tulumlarından doğal olarak çok daha hafif ve daha fazla sıkıştırabiliyorsunuz. Yani daha az yer kaplıyor. Arka çantadan başlayacağım. Ondan önce kullandığım yeni kameradan bahsedeyim. Benim normalde kullandığım kamera şu an bu çekimi yaptığım kamera Sony A7 III kullanıyorum arkadaşlar. Yaptığım sinematik çekimleri bu kamerayı kullanarak yapıyorum ama aynı zamanda vlog çektiğim zaman kameraya bir şeyler anlatacağım zaman o kamerayla bir şeyler çekmem gerçekten çok zor oluyor. Çünkü çok ağır bir kamera. Çok uzun süre kolunuzu havada tutamıyorsunuz. O yüzden İskoçya turunda GoPro 7 kullanıyordum maalesef ve leş gibi bir görüntüsü vardı. Hiç memnun değildim. İskoçya turundan sonra DJI Pocket 2 aldım. Osmo'nun ikinci serisi bu. Gayet memnunum. Üzerinde gimbal'ı var. Titreşimi tamamen engelliyor. 4K video çekebiliyorsunuz. Yani GoPro 7 ile de 4K video çekiyordunuz ama gerçekten o videoya 4K demeye utanırsınız yani. Ama bu kamerayı aldıktan sonra artık her şeyi 4K çekmeye başladım. Gerçekten çok kaliteli çekiyor. Ve GoPro 7'den kat kat kat daha iyi bir kalitesi var bu kameranın. Evet size şimdi bu çantanın içinde kullandıklarımdan bahsederek devam edeyim. Az önce de söylediğim gibi bu çantanın içerisindeki ekipmanlarımı yan çantada kullanıyordum ama artık buraya aldım. Mesela 
laptopuma bu şekilde çantanın üzerine koyuyorum. Çünkü benim için en önemli şeylerden birisi bu bilgisayarın 85 mm lensim var. Sigma Art 85 mm f1.4 bu bahsettiğim lens. Burada da Sigma'nın gene Sigma Art 20 mm f1.4 lensi var bunun içerisinde. Daha önceki videomda da bundan bahsettim. Benim mesleğim fotoğrafçılık olduğu için sabit lens kullanmayı tercih ediyordum. Şu an çekim yaptığım lens de 35 mm gene Sigma Art'ın 1.4 lensi. Bugüne kadar hep sabit lens kullandım. Sabit lens kullanmayı tercih ettim. O yüzden 3 farklı lensim var ama bu yolculukta hiç konforlu bir şey değil. Yani şu gördüğünüz iki tane lensin bir de ağırlığı neredeyse şu çantayla aynı seviyede. O yüzden aslında bu şekilde gezmemek gerekiyor ama maalesef şu an elimde bu lensler var. E, kamerada takılı lensiniz 24-70 gibi bir lens olduğu zaman istediğiniz her şeyi kolayca çekebiliyorsunuz. Ama 85 mm lensiniz çantadaysa ve o sırada yağmur yağıyorsa uzakta çok güzel bir şey gördüyseniz 35 mm lensle tabii ki bunu yakalayamıyorsunuz. Ya her şeyiniz ıslanacak o lensi oradan çıkarıp diğer lensle değiştireceksiniz ya da o anı kaçıracaksınız. Maalesef seyahat ederken sabit lensinizin olması bu tarz sıkıntılar yaratıyor. Onun dışında hard diskim var bu çantanın içerisinde. DJI Mavic 2 Pro drone'um var. Ee, bu drone'u da bana e, YouTube'dan beni takip eden bir tane abim ısrarla hediye etmek istedi. Karadenizli Erol abi. Yaptığım videoların insanları bu şekilde etkiliyor olması çok güzel gerçekten. Bana bu drone'u hediye eden Abime de tekrar çok teşekkür ediyorum. Onun dışında iki tane power bankim var. Aslında üç tane power bankim var ama bir tanesi şu an çok iyi çalışmadığı için ağırlık olmasın diye yanıma almak istemedim. Power banklerimden birisi Anker. Bu power bankle aynı zamanda MacBook'umu da şarj edebiliyorum ve telefonumu ortalama 8 kere falan şarj edebiliyor bu. Bu da Raw Power denilen bir marka. Bunu da çok uzun zamandır kullanıyorum, memnunum ama bu powerbank ile bilgisayarımı şarj edemiyorum. O yüzden Anker'in bu powerbankini aldım. Bazen gerçekten elektrik bulamadığım yerler oluyor ve aktarım yapmak zorunda oluyorum ama bilgisayarımı şarjı olmadığı için bunları yapamıyorum. Ama işte bu powerbank sayesinde artık bu tarz durumlarda, insanlardan uzak olduğum zamanlarda da bilgisayarımı açıp işlerimi halledebiliyorum. Burada drone'umun ekstra iki tane bataryası var. Burada yine üzerimdeki ceketin farklı renginde bir ceket var. Yanımda ekstra taşıyorum. Aslında taşımama gerek yok ama şehir içerisinde ya da günlük zamanlarda bunu giymeyi tercih ediyorum. Bunu biraz daha dışarıda giyiyorum ve aynı zamanda bu ıslandığı zaman yanımda ekstra kuru bir ceketim oluyor. Bir de şöyle bir ceketim var. Bu da gene sizin en çok sorduğunuz şeylerden birisi. Bu en baştan beri kullandığım sarı ceketim benim. Daha sonra kaftım bu ceketini kullanmaya başladım. Mamut marka bu ceketi de çok zor koşullar olduğu zaman kullanıyorum öyle söyleyeyim. Çünkü üzerimdeki ceketten gerçekten memnunum ama bu üzerimdeki bir yağmurluk değil. Yani bu bir outdoor ürün değil. Su itme özelliği olan bir rüzgarlık gibi bir ceket. Mesela İskoçya'da yaptığım gezinin son zamanlarında da üzerimde yüzde 80, yüzde 90 bu vardı. Ama havanın çok fazla yağmurlu olduğu ya da çok sert rüzgarlı olduğu zamanlar bu ceketimi giyiyorum çünkü bu bu tarz işler için üretilmiş bir ceket e, o yüzden bunu e, her zaman yanımda taşıyorum üst düzey bir şey yapmayacaksanız e, böyle bir ceket almanıza gerek yok ama benim gibi sürekli yağmurun altında ya da sürekli karın altında soğukta gezecekseniz yanınıza böyle bir şey almanız gerekiyor e, bunu da bu videoda söyleyeyim bu e, Mamut'un Kento model bir ceketi bir de bu çantanın içerisinde başka bir tane daha çanta var bunu Gene bana Ortlip gönderdi. Bu şekilde Ortlip'in bir sırt çantası. Gene bu da su geçirmez bir çanta. Gayet güzel. Şu an en çok kullandığım şeylerden birisi bu. Bunun yanımda taşımamın sebebi de bir hostele ya da bir yere gittiğim zaman, bir yerde konaklayacağım zaman dışarı çıkarken yanıma ekipmanlarımı almak istiyorum. Bilgisayarımı, hard disk gibi ya da kamera ekipmanlarımı hostelde bırakmak istemiyorum. O yüzden bunun içinde yanımda bir sırt çantası olması gerekiyor. Ben de bunu bu şekilde çantanın içerisinde koyuyorum. Bir yerde konaklayacağım zaman dışarı çıkmam gerektiğinde bununla beraber dışarı çıkıyorum. Gene yöntemi diğer Ortlib'in çantalarıyla aynı. Bu şekilde katlıyorsunuz. Ve bu su geçirmez bir çanta haline geliyor. Evet, bu çantayı da bitirdik. 
şimdi yoruldum. Vallahi yoruldum. Sesim kısıldı konuşmaktan. Diğer şeylere geçeyim. Evet burada gene benim kafamı aşırı rahatlatan bir şey var. Gene kutup ayısının bana verdiği bir ceket. Rap marka bir ceket arkadaşlar bu. Yani ilk baktığınızda ip ince görünen bu ceket aslında o kadar kullanışlı ki sizi gerçekten o kadar sıcak tutuyor ki anlatamam. Ee, yani bunun en güzel yanı ince olması, hafif olması, yer kaplamaması ve sizi gerçekten sıcak tutuyor olması. Sentetik malzemeden üretilmiş bir ceket. Kas tüyü değil ama neredeyse kas tüyü ceket gibi konforlu bir ceket. Onun dışında bu çantamın içerisinde Kaftın bana gönderdiği kıyafetler var. Bunları tek tek göstermeme gerek yok. Evet bu çantanın içerisinde ayrıca bir tane daha dry bag var. Bu da gene Ortlib'in 12 litre büyüklüğünde su geçirmez çantası arkadaşlar. Bu tulumumu koyduğum çantayla aynı sadece biraz daha küçüğü. Bu dry bag'in içerisinde de çadırımı taşıyorum. Bunun sebebi de bu çadırın kendi kılıfı su geçirmez bir kılıf değil. Yağmurlu bir havada kamp yaptıktan sonra çadırınızı topladığınızda şimdi bu çadırı da çantanızın içerisine koyduğunuzda o çantanın içerisindeki diğer ekipmanları da ıslıyorsunuz. Ben bu çadırı büyük çantanın içerisinde koyuyordum ama genelde yani genelde değil her gün bu çadır ıslak olduğu için o çantaya başka bir şey koyamıyordum. Yani ayakkabımı, terliğimi falan koyabiliyordum. Bu da sizin konforlu bir şekilde seyahat etmenizi engelliyor. Çünkü seçeneklerinizi azaltıyor. Yani çadır koyuyorsan çantaya ıslandığı zaman zarar görmeyecek bir şey koyman gerekiyor. O yüzden çok kullanışlı olmuyordu. Şu an artık bu çadırımı bu dry bag'in içerisinde koyuyorum. Bunu bu şekilde kapattığımda Gene bu su geçirmez bir çanta haline dönüşüyor. Yani bunun yanına isterseniz bilgisayarınızı koyarsınız, isterseniz kameranızı koyarsınız. Hiçbir problem yaşamazsınız. Bu dry bag'leri bugüne kadar hiç kullanmamıştım. Yani şu an henüz kullanmaya başlamadım ama gerçekten daha kullanmamış olsam da çok kullanışlı olacağından eminim. Bu outer paket dediğim çantayı da bu şekilde göstereyim. Ortlib'in bu yan çantalarının arkasına monte edebiliyorsunuz bunları. Bu şekilde size ekstra bir yer sağlıyor. Onun dışında yanımda şu şekilde bunu bantlamışım. Bunu ben hiç açmayayım. Bunun içerisinde 4 tane pol olması lazım. Çadır polü. Neden yanımda taşıyorum bunu? İskoçya'da Fırtınalı bir günde çadırımın polü kırıldığında çok büyük sıkıntılar yaşamıştım. Aslında şöyle. Çadırımın polünün kırılmasının sebeplerinden birisi de benim aslında. Yani benim bir hatamla oldu. Ama daha sonra birkaç polüm daha kırıldı. Ben de MSR'a mail attım. Yani MSR benim sponsorum değil. Ama kendileri bana 12 tane ekstra pol gönderdi. Yani benim 3-4 tane pole ihtiyacım vardı. Bana 12 tane pol gönderdiler. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Her ne kadar bu videoyu izlemeyecek olsalar da. Yani bunu bu şekilde çantanın yanına sokup yer kaplamadan yanımda taşıyabiliyorsam neden taşımayayım dedim. Yanımda 4 tane ekstra pol taşıyorum. Yani ekstrem bir durum yaşarsam başıma kötü bir şey gelirse kafam rahat hemen çıkarıp polümü değiştirebilirim. Aynı zamanda diğer çantamın içerisinde polleri tamir etmek için küçük aparatlardan da var ama ben gene de yanımda ekstra pol taşıyorum. Bu da işte zamanla yaşadığınız tecrübelerle alakalı size bir ders oluyor ve aynı şeyleri tekrar yaşamak istemediğiniz için bu şekilde kendinizi garantiye alıyorsunuz yani öyle söyleyeyim. Hızlandıracağım biraz. Ana şeylerden bahsettim. Son iki çantam kaldı. Onlardan da hızlıca bahsedeyim. Bu videoyu da burada kapatayım artık. Şunu da göstereyim ya. Şu şekilde arkadaşlar. İçerisinde Tenter diyot, krem, gazlı bez. Bu tarz bir ilk yardım çantası. Yakı falan var. Yani yer kaplamayan hafif şeyler. Belki bir gün ihtiyacım olur. O yüzden yanımda taşıyorum. Burada da pastil var. Şu ne? Vix gibi bir şey var. C vitamini var. Alkollü bez var. Yani bu tarz şeyler var. Yani dediğim gibi bu benim ilk yardım çantam. Bu şekilde bunu ayrıca dışarıda tutabiliyorsunuz. Evet. Gelelim öndeki çantaya. Bunun içindekilere çok fazla detaylı girmeyeceğim arkadaşlar. Sadece 
ne olduğundan şöyle genel bir bahsedeyim. Şu <gülüyor> şu benim İskoçya'da yola çıkarken kendi yaptığım kamerayı sudan korumak için, yağmurdan korumak için yaptığım bir yöntem. Bunu kameranın üzerine geçiriyordum. Lensi buradan çıkarıyordum. Yağmur yağdığı zaman kameraya su gelmiyordu. Yani su geçirmez bir kılıf bu. Ama şöyle bir şey var. Bunu bir kere kullanabiliyorsunuz. Çünkü bir kere kullandığınız zaman bu olmasa bunun yerine profesyonel bir tane su geçirmez kılıf da olsa gene aynı şey olacak. Çünkü yağmur yağdığı zaman bu tamamen ıslanıyor. Şimdi bunu çantaya koyuyorsunuz. Daha sonra çekim yapacağınızda bunu tekrar çıkarıp kameranın üzerine taktığınız zaman kamera illaki ıslanıyordu. O yüzden bu pek bir işe yaramıyor. Neden hala çantamda onu da bilmiyorum. Ama dursun. Bunda kablolarım, bütün kablolarım bunun içerisinde. Buna da farklı bir şey alacağım. Yani bir kablo taşıma çantası gibi bir şey alacağım sanırım kendime. Böyle poşetin içerisinde hoş olmuyor. Yani bu gördüğünüz poşetin içerisinde bütün kablolardan ekstra 2 tane 3 tane var bu poşetin içerisinde. Çünkü İskoçya'da gezerken 3 tane 4 tane falan telefon şarj kablom bozulmuştu. Her şeyden en az 2 tane taşıyorum yanımda. Bunlar önemli şeyler benim için. Burada o söylediğim lanet GoPro 7 var. Neden bunun içerisinde bilmiyorum. Bunu da yanımda taşımamın sebebi bu e, az önce bahsettiğim DJI su geçirmez bir kamera değil. İşte onun en büyük dezavantajı o. Gerçekten çok güzel bir kamera, çok kaliteli bir kamera ama su geçirmez değil. O yüzden GoPro'yu yanımda taşıyorum. Hani çok kötü yağmur yağar, bir şey çekmem gerekir. O kamerayla ya da şu an çekim yaptığım kamerayla çekemeyeceğim için GoPro ile çekebilirim. Yani görüntüsü kötü de olsa çok güzel bir anı yakalama fırsatım olabilir. O yüzden yanımda taşıyorum bunu. Şöyle bir çantam var. Bunun içerisinde ayakkabı kokusu önleyici spreyim var. Pas sökücü sprey. Duct tape. Koli bandı çok önemli ama bisikletimi kolilerken koli bandını bitirdiğim için şu an yanımda koli bandı yok. Burada az önce bahsettiğim çadır tamir etme kitlerinden var. Birkaç tanesini de kırdığım için şu an yanımda değil. 3 tane ekstra çadır tamir etme kiti var. Drone'un ekstra pervaneleri var. Falan filan. Mat yırtıldığı zaman tamir edebileceğim e, yama seti var bunda. Onun dışında bu arada ekipmanlarımı bu şekilde poşetin içine koyuyorum ama aynı zamanda o poşetin içerisine de başka poşetler koyuyorum ki bir şeylere ulaşmam çok daha kolay oluyor. Mesela lastiğim patladığı zaman, lastik tamir edeceğim zaman, ya gerçi 2018'den beri bir kere lastiğim patladı e, ama lastik tamir edeceğim zaman Hemen içerisindeki bu küçük çantayı çıkarıyorum. Lastik tamirle ilgili bütün ekipmanlarım bunun içerisinde. Yama setim var bunun içerisinde. Ee, aynı zamanda pompayı da bunun içerisinde taşıyorum ama e, çıkarmışım buradan. Ve burada el temizleme jeli e, bile koydum bunun içerisinde. Yani lastik tamir edeceğim zaman ihtiyacım olan her şey bu çantanın içerisinde. Burada iğne iplik var, elektrik bandı var, yumuşak bir tane iç lastik parçası var. Yani bunun içerisinde gereksiz bir sürü şey var ama illaki bir gün işime yarayacak şeyler. Bunun içerisinde çakmak var. Pil var. Kalem var. Toka var. Burada ikinci pompam var. Yani yanımda iki tane pompa taşıyorum. Çünkü pompamın birisinde bir şey olursa çünkü daha önce başıma böyle bir şey geldi. Pompamın birisinde bir şey olursa en azından yanımda bir tane daha ekstra taşımak istiyorum. O yüzden iki tane pompam var. Bu kullanmadığım ikinci pompam ve e, ekstra burada vidalar falan filan var. Ekstra parçalar yani e, ekstra bir tane vidaya ihtiyacım olduğu zaman bir parçaya ihtiyacım olduğu zaman buradan temin edebiliyorum. Onun dışında bunlar çok önemli şeyler değil. Bunlardan çok fazla bahsetmeyeceğim. E, bunun içerisinde de işte böyle kamera temizleme fıs fısı evet. kablo var ve bir tane ND filtre var bunun içerisinde. Yani bunlar bunlardan çok fazla detaylı bahsetmeme gerek yok arkadaşlar. O yüzden bunları hızlıca geçiyorum. Hava da kararmaya başladı. Ee, ekstra bir tane şamlar var. Tabi bu değişmesi lazım bunun. Gürcistan'da çünkü bu paramparça olmuştu. Onun dışında Yedek zincir var yanımda. Yedek zincir taşımama gerek yok ama Gürcistan'da 
hayat kurtardı. Ve böyle gereksiz kağıtlar, mağıtlar falan kartonlar var. Ateş yakarsam e, işime yarar diye atmamışım. Burada tutuyorum. Valla bütün videoyu burada oturarak anlattığım arkadaşlar. Yaşlı amcalar gibi burada oturuyorum saatlerdir. Bu çanta e, benim mutfağım gibi bir şey. Bunun içerisinde ocağım var. MSR'ın Dragonfly model. Kamp ocağı arkadaşlar bu benzin ocağı. Hiç açmayacağım bunları. Zaten videolarda da görüyorsunuz kullanıyorum. Şunun içerisinde bir şey var mı onu merak ettim. Kesin koymuşumdur çünkü bir şey var. Bu benim tencerem. Tenceremin içerisinde aynen böyle yağ, tuz, baharat falan filan koyduğum şeyler var. Bu da gene MSR'ın titanyum malzemeden üretilmiş e, kamp tenceresi. Aşırı hafif, çok çabuk ısınan ve çok çabuk soğuyan bir malzeme. Ve yani alınabilecek en kaliteli e, kamp tencerelerinden birisi bu. Onun dışında çatal kaşık ve burada da yağ, makarna falan filan o tarz şeyler var. Ee, şöyle bir hızlıca bir düşüneyim. Anlatmadığım ekstra bir şey var mı? Burada kaskım var. Bunu genelde bisikletin dışarısında tutuyorum çünkü çantada çok yer kaplıyor. O yüzden bisikletin arkasına asıyorum genelde bunu. Yani şundan bahsetmeyi unuttum. Kullandığım bot gene kutup ayısının bana gönderdiği Asola marka bir bot. Bundan da çok memnunum. Su geçirmez bir bot. Hafif ve esnek. Hem bisiklet sürerken kullanabiliyorum hem trekking yaparken kullanabiliyorum. Sanırım her şeyden bahsettim. Burayı da böyle pazar yerine çevirdim. Evet böyle arkadaşlar şu an kullandığım ekipmanlar ve bundan sonra kullanacağım ekipmanlar bunlar. En başta da söylediğim gibi bu tarz bir şey yapacaksanız illa ki bu ekipmanlara ihtiyacınız yok. Daha önceki videoyu da izlemediyseniz ilk yaptığım ekipman videosunu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet bu videoda böyle bir videoydu arkadaşlar. Yani bu videonun uzunluğu ne kadar oldu bilmiyorum ama sonuna kadar izleyen herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu arada sponsorlarımdan bahsedeceğim. Ettim. Hepsine teşekkür ettim. Size de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten videolarımı izleyen, beğenen, yorum atan, özellikle katıl butonundan destek olan herkese, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.